delegates welcome back to medical league i am your kripakshiba pm jadeja the third year medical student at shri m p sha government medical college jamnagar to aaj hum likhenge the difference between the reversible injury and the irreversible injury so without any delay let's jump to our topic तो सबसे पहले डिफरेंस हम पहले डेफिनेशन का ही देख लेते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द रिवर्सिबल इंजरी व्हेन वी टॉक अबाउट द रिवर्सिबल इंजरी तो यहां पे जो एक्सपोजर है ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है But in irreversible injury, there is persistent injurious agent. Okay. Or इसी exposure, इसी stimulus को removal के बाद after the removal. the ex removal of the exposure reverts the cell back to normal as the name suggests reversible cell injury matlab after the removal of the stimulus the cell goes back to its normal physiology or normal function but here there is structural and functional damage to the cell so whenever exposure is of short duration and the after the removal of the uh, removal of the stimuli the cell back रिवर्स बैक टू इट्स नॉर्मल फॉर्जियोलॉजी तो उसको कहते हैं रिवर्सिबल इंजरी बट इफ देर इज अ परसिस्टेंट इंजरियस एजेंट लीडिंग टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल डैमेज टू द सेल इट लीड्स टू इर रिवर्सिबल सेल इंजरी ओके तो अब बात करते हैं हम What is the मोली बायोकेमिकल और मोलिकुलर मैकेनिज्म तो सबसे पहले रिवर्सिबल सेल इंजरी में देर वुड बी डिक्रीज ए टी पी जनरेशन हमेशा याद रखना फर्स्ट ऑफ ऑल देर वुड बी रिवर्सिबल सेल इंजरी विच वुड प्रोग्रेस टू इ रिवर्सिबल सेल इंजरी बट What are the uh, individual steps of this so process of this injury? We would write it, and we would then progress towards the, which would progress towards the irreversible cell injury. So first, there is decreased in the ATP generation. So, uh, decreased in ATP generation would lead to increased in anaerobic respiration, which ki vajay se there would be increased in means there would be intra cellular lactic acidosis which would also cause nuclear clumping okay fifth third there would be damage to the plasma membrane which may it would come the sodium potassium pump which would lead to hydropic swelling of the cell hydropic swelling of the cell and the fourth one there was be there would be decreased protein synthesis due to dispersed ribosomes so these are the four progressive changes which would occur in the reversible cell injury ab stimulus bahut hi zyada hai persistent hai then it this process would progress to this so 
यहाँ पे देर वुड बी कंटिन्यूड कंटिन्यूस कैल्शियम इनफ्लक्स इन द सेल जिसकी वजह से देर वुड बी माइटो देर वुड बी माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज ओके फिर देर वुड देर आर एक्टिवेटेड फोस्फोलाइपेसिस विच वुड लीड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज then activated proteases which will cause cytoskeletal damage then activated endonucleases which would cause the nuclear damage and last but not the least the lysosomes in the irreversible cell injury would burst or would disrupt jiski wajah se the lysosomal hydrolytic enzymes would liberate and cause various other damages to the cell so this was about the definition of the reversible and irreversible cell injury this is the biochemical and the molecular mechanisms of the both of them now we would uh, move towards the morphology of both of them so now let's talk about the let's talk about the difference in their morphology so as you can see the cell in the reversible cell injury have the presence of cytoplasmic blebs then these are the myelin figures and here is the intra membranous particles and the cell is swollen okay here in irreversible cell injury as you can see the myelin figure but here the cell is swollen and then is disrupted first it gets swollen and then the swell is the cell is disrupted then comes mitochondria in mitochondria in reversible cell injury there are amorphous densities but here there are large densities but we can also see this and this is calcium deposition here we can see the endoplasmic reticulum is swollen and the ribosomes are dispersed here the endoplasmic reticulum is first swollen and then it gets lysed and the ribosomes are also dispersed here we can see this autophagy wo maine aapko pehle hi samjha diya tha what is autophagy and all so autophagy aur maine aapko ye pehle hi samjha diya tha what is autophagy and all so here your lysosomes show autophagy and here the lysosomes are first swollen and then lysosomes get lysed so lysed nucleus here we can see the chromatin clumping and here there the nucleus undergoes three different stages pehle to ye 
इसको कहते हैं पिकनोसिस मतलब देर इज कंडेंसेशन ऑफ द न्यूक्लिया ओके फिर देन कम्स कैरियो रेक्सिस इसका मतलब फ्रेगमेंटेशन ऑफ न्यूक्लिया न्यूक्लियस और न्यूक्लिया देन कैरियो लाइसिस मतलब डिजोल्यूशन ऑफ द न्यूक्लिया फ्रेगमेंट्स सो दिस न्यूक्लियस अंडरगोज थ्री डिफरेंट स्टेजेस पिकनोसिस मतलब कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लिया कैरियोरेक्सिस फ्रेगमेंटेशन ऑफ न्यूक्लिया कैरियोलाइसिस डिजोल्यूशन ऑफ द फ्रेगमेंटेड न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन इन द रिवर्सिबल सेल इंजरी इज एग्रीगेटेड बट सेल मेम्ब्रेन इन इिवर्सिबल सेल इंजरी इज डिस सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इिवर्सिबल इंजरी आपको ये बहुत बार प्रॉफ एग्जाम्स में पूछा जा सकता है वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इिवर्सिबल इंजरी सो फर्स्ट यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दैम देन यू हैव टू एक्सप्लेन मतलब राइट द बायोकेमिकल एंड द मोलिकुलर मैकेनिजम्स ऑफ बोथ ऑफ दैम एंड देन यू हैव टू राइट मॉर्फोलॉजी आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि आप मॉर्फोलॉजी लिखो उससे ज्यादा आप ऐसे ड्रॉ करके समझाओगे देन यू कैन गेट द बोनस मार्क्स सो इफ यू राइट दिस इफ यू एक्सप्लेन दिस इन डायग्राम वाइज देन इट वुड बी अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन फॉर योर एग्जामिनर सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर आई एम वाइंडिंग अप दिस वीडियो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स एंड आई वुड बैक आई वुड बी बैक विथ मोर सच वीडियोज सो टिल देन स्टे सेफ Stay healthy. Thank you very much. Bye bye.